ஹலோ எவ்ரி ஒன் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமில் மோட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துலேயும் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மோட்டருக்கு பவர் ஒயரிங் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஒயரிங் டயக்ராம் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இது எல்லா கம்பெனிலையும் மஸ்ட்டாக கேட்பாங்களான்னா பெரிய கொஷின் மார்க் சில கம்பெனிஸ் ஐ மீன் ஒரு டயர் ஒன் கம்பெனிஸில் இருக்கிற பெரிய பிராண்டட் கம்பெனிலாம் ஸோ அதையும் டீட்டெயில்டாக செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போது போடணும் இது பேசிக்காக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ஸ்டார் டெல்டா கனெக்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணுமோ அதே போல் ஒரு டிசி மோட்டருக்கு பவர் ஒயரிங் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நியூ பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே நியூக்கு போங்க இங்கே இப்போ பவர் சர்க்கியூட் இல்லை பவர் ஒயரிங் ஒரு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் டெல்டா போட தெரிஞ்சுக்கோங்க அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அந்த ச சர்க்கியூட் ஒர்க்கிங்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல் பவர் ஒயரிங்கும் சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஈஸியாக இன்டர்வியூவை கிராக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போது பவர் ஒயரிங் போடுவோம் பவர் ஒயரிங்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ வே டெர்மினலில் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே ஒன்று வச்சுக்கிறேன் நேம் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் நேம் வேண்டானாலும் டெலீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ முடிஞ்சுது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு இன்செட்டில் போய் ஒரு இன்ட்ரப்ஷன் பாயிண்ட் இதை டேப் அழுத்தி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே ஒன்று அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல ஒன்று ஸோ அதையும் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஸோ இப்போது இதில் டிவைசஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதில் காம்போனட்டு அப்புறம் இதில் ப்ரொடக்ஷன் டிவைஸுக்கு வாங்க சரிங்களா இதில் சர்க்கியூட் பிரேக்கரு ஸோ சீமன்ஸு நான் சிங்கிள் ஸோ எனக்கு இப்போது இந்த ஃபேஸில் இருக்குது தட் மீன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்குது நான் எனக்கு இந்த இப்படி வேணாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வேரியண்ட்டை மாற்றுறேன் ஸோ வேரியண்ட்டை மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் வேரியண்ட்டு ஏன்னு இருக்கா எனக்கு பி வேரியண்ட் இந்த மாதிரி வேணும் சரியா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்க்க டயக்ராம் நீட்டாக இருக்கும் அதனால் வேரியண்ட் பி கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டூவேர்ட்ஸ் இங்கே டி நோட் ரைட்டுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரைட் எடுத்துக்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் ரீசன் இது இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் ரைட் எடுத்தேன் சிம்பிளு இப்போ இதிலருந்து சிங்கிள் போல் ஃபியூஸ் எடுக்கிறேன் அதனால தான் நான் சிம்பிளுக்கு வரேன் ஸோ த்ரீ சிங்கிள் போல் ஃபியூஸு நமக்கு அங்கே டிவைஸில் கிடைக்காது ஸோ அதனால் நான் இங்கே வந்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் டிவைஸ் இங்கே இருக்கு இதில் சேஃப்டி ஃபியூஸ் இங்கே இருக்கு இது அப்படியே இங்கே வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதையும் ரொட்டேட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ டேபு ஸோ டென் ஆம்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சாலிட் ஸ்டேட் ரிலே போட போகிறோம் எஸ்எஸ்ஆர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே எஸ்எஸ்ஆர்னு டைப் பண்ணுறீங்க டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிவைசஸில் ரெண்டு சிம்பிள்ஸில் ரெண்டுன்னு காமிக்குது ஸோ இது எதுவுமே கிடையாது இது எல்லாமே என்வோவில் இருக்குது ஸோ நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ரிலேனே டைப் பண்ணுறேன் இல்லை காயின்லாம் டைப் பண்ணுங்க ஸோ 
நான் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயிலுக்கு ஒரு என்சி சுவிட்சஸ் வரணும் ஸோ அது வரலை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இதை டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ டெலீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஹோமுக்கு போய் சுவிட்சஸ்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இந்த சுவிட்சஸில் இதை எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இதையும் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டேப் கொடுத்து ரொட்டேட் இப்படி சரிங்களா இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படியே எஸ்கேப் அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மோட்ரு நம்ம போடுறது டிசி மோட்ரோட பவர் வாங்கிறீங்க அதோடைய ஸோ மோட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே சிம்பிள்ஸில் நிறையா காமிக்குது இப்போ இதில் நமக்கு நிறையா வேரியன்ட் இருக்குது நான் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா சீரீஸ் டிசி மோட்ரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படியே ஸ்வைப் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இதுதான் சீரீஸ் டிசி மோட்ரு சரிங்களா இது எப்படின்னா கீழே இங்கே சிம்பிள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் ஸோ அதில் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே எல் ஷேப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் அடுத்தது இது கிளிக் பண்ணனா இப்போ இந்த பக்கம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி இதை இந்த பக்கம் கொண்டுட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இவ்வளோ தான் பவர் ஒயரிங் இப்போ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் பஸ் டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் இங்கேருந்து நெகட்டிவுக்கு போகுது நடுவில் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஃபியூஸு காயில் அண்ட் தென் மோட்டர் இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக ஒரு பவர் ஒயரிங் போடணும் சரிங்களா சப்போஸ் உங்களை இன்டர்வியூவில் போட சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு இது போட்டு காமிச்சிங்கனாலே போதுமானது சரிங்களா ஸோ இது போட்டு காமிச்சு இது போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பவர் சர்க்கியூட்டுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நான் ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கான்டாக்ட் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த கான்டாக்ட் வைக்காமல் ஒரு மோட்டர் ஓவர்லோட் சுச்சி இதுக்கு மேலே ஃபியூஸ் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இருக்கணும் கடைசியாக மோட்டர் இருக்கணும் அந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் போட்டு இந்த ஒரு பவர் ஒயரிங்கும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா இது நான் இப்போது ஹரிசாண்டலாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதை வெர்டிக்கலாகவும் போட்டு காமிக்கலாம் ஸோ போட்டு காமிச்சிங்கன்னா யூ வில் பி செலக்டட் இன் ஈஸிலி சரிங்களா ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் ரைட் கிளிக்கு ஒரு நியூ சரிங்களா பவர் ஒயரிங் டூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே ரீசெண்ட்டுக்கு போகிறேன் டூ டூ வே டெர்மினலை சூஸ் பண்ண யூ எடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் இங்கே ஒன்று
கொடுத்துருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இன்ட்ரப்ஷன் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு டேபை கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒன்று சரியா முடிச்சது அடுத்தது அதை அப்படியே இங்கேயும் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க கொடுத்துட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு மோ மோட்ரு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் சாரி நம்ம மோட்ரு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் மோட்ருக்கான ஒரு என்ஓஎன்சி போட்டிருக்கணும் ஏன்னா நான் இங்கே காமிக்கிற மாதிரிங்களேன் இங்கே தெரியுதுங்களா இது அப்படியே கண்ட்ரோல் சி இது இங்கே அப்படியே கண்ட்ரோல் பி இது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டேபு கொடுத்துருங்க டேபு கொடுத்தா ரொட்டேட் ஆகலை டூ நாட் மாடிஃபை கொடுத்துருங்க இன்னொன்று வச்சுக்கிறேன் அப்புறமா நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி ஹோமு ரொட்டேட் மறுபடியும் ரொட்டேட் சிமிலர்லி இதையும் இன்செட் போங்க ஒரு டி நோட் ரைட்டு எஸ்கேப்பு இப்போ இது கனெக்ட் ஆகல இல்லையா ஸோ ம செலக்ட் பண்ணி மறுபடியும் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் டெலீட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்கன்னா சி இங்கே வந்து கண்ட்ரோல் வி
இது வந்து டீ நோட் ரைட்டு இப்போது டீ நோட் லெஃப்ட் எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்சது சரியா இதை லைட்டாக கீழே மட்டும் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா லைட்டாக ஓகே மறுபடியும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஏன் ரெண்டு சுவிட்சஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அங்கே ஃபார்வேர்டு அண்ட் ரிவர்ஸுக்கு ஸோ ரெண்டு சுவிட்சஸ் ஸோ நீங்களும் அதை போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒயரிங் டயக்ராமுக்கு வரீங்க சாரி ஒரு ரிலே போடணும் எடுத்துக்கோங்க டேப் எடுத்துக்கோங்க கொண்டுட்டு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே சரிங்களா அடுத்தது இப்போது இங்கே ஒரு என்சி போ என்சி போட்டிருக்காங்களா அடுத்தது ஒரு என்ஓ போடணும் ஸோ என்ஓ அப்படின்னு போட்டு என் என்ட்ரு கொடுங்க என்ஓ கான்டாக்ட்னே போட்டுருங்க டேபிள் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை கனெக்ட் பண்ணி விட போகிறோம் ஸோ ஒரு எல் ஷேப்பு அப்படி இந்த பக்கம் ஒரு எல் ஷேப்பு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் இங்கே இந்த பக்கம் சரிங்களா இதையும் போட்டுருங்க ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இங்கே காயிலுக்கு சப்ளை போகும் சாரி இது என்ன அங்கே கனெக்ட் ஆகலை ஆ இப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இங்கே இதுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு பவர் சப்ளை போகும் அண்ட் தென் நமக்கு அங்கே மோட்டர் இருக்க போகுது நான் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ அங்கே மோட்டருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு என்சி சுவிட்சஸ் கான்டாக்டர் போட்டு வச்சிடலாம் ஸோ என்சி அப்படின்னு போட்டு என்ட்ரி கொடுங்க ஸோ இது தான் என்சி இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இதையும் ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க டேபு கொடுத்துட்டு சரிங்களா இதையும் இங்கே ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இப்போது இங்கே ஆன் பண்ணோம்னா நமக்கு பவர் சப்ளை எது வழியாக போகும் ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி போகும் சப்போஸ் இது க்ளோஸில் இருக்குது இது ஆன் பண்ணோம்னா பவர் சப்ளை இது வழியாக போய் நமக்கு ரிலேக்கு போய் அண்ட் தென் அங்கே மோட்டருக்கும் போயிட போகுது ஸோ இது தான் என்னது அப்படின்னா டிசி மோட்ரு த்ரீ ஃபேஸ் பவர் ஒயரிங்கு மேலே பார்த்தது நார்மல் டிசி மோட்ரு பவர் ஒயரிங்கு அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஃப்யூஸ்லாம் நம்ம ஃப்யூஸு சர்க்யூட் பிரேக்கர்லாம் காமிச்சிருக்கோம் மோட்ரு காமிச்சிருக்கோம் இதில் எப்படின்னா ப்யூர் பவர் ஒயரிங் எல்லாம் காயில் சுவிட்சஸ் மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கோம் இங்கே காமிச்ச சுவிட்சஸ் அங்கே மேலே காமிக்கல ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது தெரிஞ்சதுனாலே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக ஒரு டா ஸ்டார் டெல்டா போட்டு ஒரு பவர் ஒயரிங் போட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணாலே உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அதையும் நீங்கள் சேர்த்து பண்ணிடணும் சரியா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ